wanasema majuto ni mjukuu ni kauli ambayo hugonga vichwa vya baadhi ya mabinti wadogo wanaofukuzwa shule baada ya kupata ujauzito kwa kujihusisha na mapenzi katika umri mdogo Mkoa wa Rukwa ni miongoni mwa maeneo yanayokabiliwa na tatizo la mimba katika umri mdogo ambapo kwa kipindi cha mwaka 2016 hadi 2019 wanafunzi 390 mkoani humo wameshindwa kuendelea na masomo baada ya kupata ujauzito. Sami Kisika amezungumza na binti mwenye umri wa miaka 16 anaelezea kisa chake cha kupata ujauzito akiwa shule. Ilikuwa ya mwezi wa sita nilikuwa darasa la sita. Alikuwa ananifuata, ananitongoza, ananipa hela. Ananatoroka kwa bibi na pale. Hizo pesa ulizokuwa ukipewa na huyo mwanaume ilikuwa ni kiasi gani na ukua ukizitumia hasa? Pengine alikuwa ananipa 5000, pengine 2000. Nilikuwa nanani. Kama sina daftari na nunua pengine nakula na marafiki zangu. Eh, mkutano wenu na huyu mwanamume ambaye unamtaja hivi sasa, labda pengine mlikuwa mkikutana wapi na wazazi wako walikuwa wako wapi? Wazazi wangu walikuwa bali kidogo na kwa bibi. Yeye yeah, alikuwa ananifuata kwa bibi, ananiita. Muda gani hasa kuna ufuata? Usiku. Mm -hmm. Saa tatu. Usiku. Bibi yupo na ndiye anayekulea lakini wewe uka una, unatoroka. Uko unatorokaje bibi asikudue kwamba unaenda kwa mwanamume muda huo na uko na rudije muda gani hasa? Bibi alikuwa amelala. Ikifika saa tatu yeye analala si tu kwa kama tunaenda jikoni tunakaa. Nilikuwa narudi saa 5 saa 4. Nini ambacho ukifanya okay, kwamba ugundulike kwamba wewe ni mjamzito eh, huko shuleni na baada ya kubadilika kwamba ni mjamzito ilikuwa kuwaje hasa? Mwalimu Nema alitukusanya wasichana wote na kutupeleka hospitali ni kwenda kutupima ujauzito. Nikagundulika mimi na rafiki yangu ndo tuma ujauzito. Rafiki yangu yeye alikuwa na ujauzito wa miezi saba mimi nilikuwa na ujauzito wa miezi miwili. Lini? Ilikuwa mwezi wa saba. Alikupa ujauzito amekataa na ametoroka. Wao walisemaje hasa na watu gani mlizichukua juu ya eh, kwa kisha huyo bwana anapatikana? Walienda tu kulipoti polisi. Na jutie kukatikiza masomo. Wasi, wasiwe na na pesa. Waendelee kusoma ili kujiendeleza katika maisha ya baadaye. Unadhani baada ya kujifungua unatamani kurudi shule au pengine ndio basi unaomba unataka tu uendelee kuwa uraia? Natamani kurudi shule. Ah, ndio mambo hayo.